Wir freuen uns, dass die neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne die Ausstellung ins Freie präsentieren darf. Der Anlass für die Ausstellung war die Corona-Pandemie und damit auch die gestiegene Bedeutung des Außenraums. Der Titel Ins Freie verweist auf eine grundlegende menschliche Sehnsucht und zwar den Drang nach draußen, egal ob in die Stadt, die Natur, den Park oder auch den heimischen Garten. Im Design spiegelt sich diese jahrhundertealte Sehnsucht auf vielfältige Weise wider, sei es in Entwürfen für den Außenbereich oder in Falt- und tragbaren Objekten. Insgesamt zeigen wir sieben Themenbereiche in der Ausstellung. Diese reichen von historischen Gartenmöbeln über Sportobjekte bis hin zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Mobilität. Gemeinsam mit dem Designer Hannes Gump haben wir eine spezielle Ausstellungsarchitektur entwickelt, die sich an der Idee eines Steges oder eines Bohlenweges orientiert. So wie ein Bohlenweg oder ein Steg durch eine bestimmte, oftmals spektakuläre Landschaft führt, erlaubt unser Steg eine Vielzahl von Themen und Objekten zu entdecken. Unser Ziel war es, den Raum neu zu denken und die Besucherinnen und Besucher gedanklich sofort an einen anderen Ort zu bringen. Das Thema ins Freie ist eng mit Fragen der Nachhaltigkeit verbunden. Wir haben uns daher für eine Architektur entschieden, die größtenteils aus wiederverwendeten und wiederverwendbaren Materialien besteht. Zu Beginn unserer Ausstellung zeigen wir, dass die Natur schon immer eine Inspirationsquelle für das Design war. So brachten die Kunststoffmöbel der italienischen Firma Gufram in den 1960er und 70er Jahren auf humorvolle und spielerische Weise die Natur in die eigenen vier Wände. Sei es ein Kleiderständer in Form eines Kaktus oder Sitzobjekte, die die Oberfläche und Form von Steinen imitieren. Die skulpturalen Entwürfe brachen mit den herkömmlichen Vorstellungen des Wohnens. Sie verkörpern die Aufbruchstimmung ihrer Zeit und machen bis heute Spaß. In der Ausstellung sehen wir ein Spektrum an Sitzmöbeln für den Außenbereich aus den letzten 140 Jahren. Ein spannendes Beispiel dafür, wie sehr der Zeitgeist einen Entwurf prägen kann, zeigt der Sunball, den Sie hinter mir sehen. 1969 entworfen, spiegelt er die Begeisterung für die Raumfahrt wieder und nimmt die Form eines Astronautenhelms auf. Eine Besonderheit dieses Gartenmöbels ist, dass man die Kugel komplett verschließen kann, um so vor Wind und Wetter zu schützen. Heute liegt der Fokus beim Möbeldesign für den Außenbereich vor allem auf Fragen der Nachhaltigkeit und der flexiblen Nutzung für den Innen- und Außenraum. In den letzten Jahren und gerade seit der Pandemie ist Camping so beliebt wie lange nicht mehr. Camping steht, wie kaum eine andere Urlaubsform, für Natur, Freiheit und Individualität. Auch in der DDR, die die Reisefreiheit ihrer Bürger sehr stark einschränkte, begeisterte man sich für Campingurlaube. Damals wie heute steht bei der Gestaltung von Campingobjekten oftmals eine Frage im Mittelpunkt. Wie kann ich Dinge entwerfen, die möglichst platzsparend, leicht und robust sind? Unsere Art der Fortbewegung im urbanen Raum unterliegt dem ständigen Wandel. Zu den wichtigsten Entwicklungen der letzten Jahre zählen die Elektromobilität sowie das Sharing-Prinzip. Wir zeigen hier beispielsweise ein mietbares E-Bike sowie ein Skateboard aus Carbon. Die Innovationen in diesem Bereich, auf die wir überall im öffentlichen Raum treffen, sind allerdings auch mit Kontroversen verbunden. Sportobjekte bilden einen der Sammlungsbereiche des Museums und umfassen Sommer- und Wintersportarten. Mit Objekten aus den Bereichen Klettern, Kajakfahren, Skifahren und Rodeln konzentrieren wir uns hier auf den Alpenraum. Ganz besonders interessieren uns dabei auch technische Innovationen, wozu zum Beispiel platzsparende Lösungen zählen. 
Der städtische Park ist schon immer ein Ort der Erholung, der Freizeit und der Begegnung. Allerdings nahm sein Stellenwert in Zeiten von Corona nochmals zu. Gleichzeitig galt auch hier das Abstandsgebot, sodass Designerinnen und Designer Lösungen entwarfen, die es erlauben, zugleich zusammenzukommen und ausreichend Distanz zu halten. Diese Entwürfe sind ein Beispiel dafür, wie Design auf aktuelle Entwicklungen reagiert und wie sich die Zeit und ihre Umstände in die Objekte einschreiben. Auf unser letztes und größtes Ausstellungsobjekt läuft man direkt zu. Es ist eine Wand, die Sie hinter mir sehen und die in der Farbe Flughafenblau hell gestrichen ist. Die Designer Ottel Eicher und Eberhard Staus entwickelten diese Farbe für das Erscheinungsbild des Münchner Flughafens. Dabei orientierten sie sich an dem Licht und den Farben des Bayerischen Alpenvorlandes und nicht zuletzt an dem besonderen Blau des Föhnhimmels. Diesen Föhnhimmel haben wir für Sie in die Ausstellung geholt. Wir laden Sie dazu ein, die Themen und Objekte in unserer Ausstellung zu erkunden und sind gespannt, was Sie mit dem Thema ins Freie verbinden. Musik